বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এর প্রথম অধ্যায়টাই আছে দেখবে রিয়েল নাম্বার বাস্তব সংখ্যা যদিও এটির আরেকটি নাম হওয়া উচিত আসলে এটা বেসিক্যালি টোটালটাই নাম্বার সিস্টেম সংখ্যা পদ্ধতি নানান ধরনের সংখ্যা এখানে আছে রিয়েল আনরিয়েল বাস্তব অবাস্তব কম্পোজিট প্রাইম জটিল বা মৌলিক সংখ্যা রয়েছে যৌগিক সংখ্যা আছে মূলত সংখ্যা আছে অমূলত সংখ্যা আছে ইমাজিনারি নাম্বার বা কাল্পনিক সংখ্যা আছে সো শুরুতেই আমি তোমাদেরকে আমি একটু জটিল সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি এবং পরীক্ষায় আর এক ধরনের প্রশ্ন পরে এই যে জটিল সংখ্যার মডুলাস ক্যালকুলেশন করো আমি কিন্তু এক থেকে সাতাশটা প্রশ্নই ব্যাখ্যা দিয়ে দিব এটা সঠিক উত্তর কোনটি এবং কেন এই প্রশ্নগুলো আরো সহজ বা জটিল সংখ্যার আকার লেখো এই যে জটিল সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ তোমরা তো জটিল সংখ্যা কাকে বলে এটি জানতে হলে আমাকে জানতে হবে বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে এবং কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে কারণ জটিল সংখ্যা হলো মূলত বাস্তব সংখ্যা প্লাস বাস্তব ও কাল্পনিক সংখ্যার সমষ্টিকে জটিল সংখ্যা বলে জটিল সংখ্যাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করা হয় তো এই জটিল সংখ্যা জানার আগে অবশ্যই বেসিক যদি শেখাতে হয় তাহলে বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে শেখাতে হবে তো আমি মনে হয় ক্লাসে লিখে দিয়েছি বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে বলো তো বাপ্পি চৌধুরী বলতে পারবে সকল মূল ও দোয়ামূলত সংখ্যার সমষ্টিকে বাস্তব সংখ্যা বলে বাস্তব সংখ্যা বলে মূলত সংখ্যা কাকে বলে অমূলত সংখ্যা কাকে বলে এগুলো ওদেরকে শিখিয়েছে ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে আজকে সরাসরি একটু অঙ্ক করাতে চাচ্ছি দু একটা আবার তোমরা যদি বলো যে না স্যার তার দরকার নেই আপনি বেসিক শেখান তো সেটিও শেখানো যেতে পারে ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা একটু ইনফরমালি হোক কারণ আর একবারই বিষয় না করালে অনেকে আসেনি হয়তো বা পারবে না ঠিক আছে সো তোমাদেরকে একটু শেখায় বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে তাহলে বলো তো বাপ্পি চৌধুরী বাস্তব সংখ্যা ইংলিশে বলছে রিয়েল নাম্বার সকল মূল ও দোয়ামূলত সংখ্যার সমষ্টিকে বাস্তব সংখ্যা বলে সংক্ষেপে বলেছিলাম এই পৃথিবীতে যত সংখ্যা আমরা লিখি ধনাত্মক ঋণাত্মক মূলদ অমূলদ ভগ্নাংশ দশমিক যে সংখ্যায় আমরা বলি না কেন সকল সংখ্যায় বাস্তব সংখ্যা কেবলমাত্র কাল্পনিক সংখ্যা ব্যতীত আর সব সংখ্যায় বাস্তব সংখ্যা তো যেমনটি বলছিলাম বাস্তব সংখ্যা যদি পরীক্ষা এক নম্বরের জন্য লিখতে হয় তাহলে যেহেতু সকল সংখ্যাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে মূলদ আর অমূলদ এই কারণে ওদেরকে আমি লিখে দিয়েছিলাম ক্লাসে সকল মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা যোগফল বা সমষ্টি মূলত বাস্তব সংখ্যা যাই হোক তো এই বাস্তব সংখ্যা হলো আমি এখানে ছোট্ট করে সংজ্ঞা লিখে দিয়েছি ও আরেকবার বলো দেখি বাপ্পি চৌধুরী যে লাইনটা আমি লিখে দিয়েছি সকল মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা এক লাইনে সবাই সকল মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যার সমষ্টিকে একসাথে বাস্তব সংখ্যা বলা এটি একটু জানতে হবে আর একটা জিনিস না জানলে কিন্তু এই জটিল সংখ্যাটা পারা যাবে না আর একটা হলো কাল্পনিক সংখ্যা কাল্পনিক সংখ্যাটা তো বুঝে গেছো তোমরা নাকি কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে বলো দেখি সকল ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে একটা ক্লাস করেছে ছেলে এটা ভালো ধরতে পারছে বুঝতে পারছো বাকিরা লিখে নাও দুটো সংখ্যার কথা বলেছি বাস্তব সংখ্যা ও বলেছে সকল মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যাকে একত্রে বা একসাথে বা সমষ্টিকে বাস্তব সংখ্যা বলে তার মানে বাস্তব সংখ্যার মধ্যে মূলদও থাকতে পারে অমূলদও থাকে কাল্পনিক সংখ্যা একটাই ডেফিনেশন এবং লিখে না এই কাল্পনিক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয় কোন সংখ্যার বর্গমূল ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল যেমনটি আমি ওদেরকে বলেছিলাম এই পৃথিবীতে যত ধনাত্মক সংখ্যা আছে তার বর্গমূল সম্ভব সারি সারি ষোলো সম্ভব না হাসিব বলো ছত্রিশের বর্গমূল কত হবে ছত্রিশ কিন্তু যদি পরীক্ষায় পরে মাইনাস ষোলো সমান সমান কত তোমরা বলবে এই সংখ্যাটা বাস্তবে সম্ভব নয় এটি একটি কাল্পনিক সংখ্যা 
স্পষ্ট করে লেখা আছে ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে পরীক্ষা এখান থেকে ব্রিফ কোশ্চেন হতে পারে পার্ট বিতে অঙ্ক পড়তে পারে পরীক্ষার প্রশ্ন হলো কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে উত্তর হলো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে যেমন রুট ওভার স্কোয়ার রুট মাইনাস ষোলো স্কোয়ার রুট মাইনাস নাইন স্কোয়ার রুট মাইনাস চৌষট্টি হ্যাঁ এক কথায় যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে কাল্পনিক সংখ্যা সাংকেতিক রূপ মনে আছে তো কাল্পনিক সংখ্যা সাংকেতিক রূপ হলো আই কাল্পনিক সংখ্যার সাংকেতিক রূপ আই কেন বলতো হাসি আই মানে ইমাজিনারি নাম্বার কাল্পনিক সংখ্যা লিখতে হবে সাংকেতিক রূপ আই যেখানে এই সূত্রটা মুখস্থ করবে কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে কাল্পনিক সংখ্যার সাংকেতিক রূপ হলো আই আর আই এর সূত্র হলো আই ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট মাইনাস ওয়ান এটি জানলে কিভাবে অঙ্ক পারবে ওদেরকে করিয়েছিলাম একটু না করিয়ে মুভ করা যাচ্ছে না পরীক্ষায় পড়েছে জাস্ট মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু হট धनत्मक परीक्षा पड़े जटिल संख्या आकार जटिल संख्या असंख्य बार प्रश्न पड़े देखो जो मुखस्त कर এই কারণে আমি জটিল সংখ্যা বোঝানোর জন্য আগে বুঝতে হবে বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে কারণ জটিল সংখ্যা মূলত বাস্তব সংখ্যা এবং কাল্পনিক সংখ্যার সমন্বিত রূপকে জটিল সংখ্যা বলে দুটো বুঝতে হবে আগে তাহলে বলো কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে সাইমা সুলতানা বলতে পারবে ঋণাত্মক বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে তো দেখো তো এটা পারো কিনা এটা সমান সমান কত ক্যালকুলেশন করে যেমন বলছিলাম ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল বাস্তবে সম্ভব নয় যদি পরীক্ষায় পড়ে ধনাত্মক হলে তো বলে বলে দিতে চারি চারি ষোলো দুই দুখানি চার তাই না তো ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে তো বাস্তবে তা করা যাচ্ছে না আচ্ছা চাকরির ব্যাসের ক্লাস কিন্তু এখন না রাত নয়টা ঠিক আছে বৃষ্টি আচ্ছা তো এটি তাহলে নিঃসন্দেহে জানো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল বাস্তবে সম্ভব না তাহলে এটাকে কি করতে হবে বলো তো ধনাত্মক আর ঋণাত্মক কনভার্ট করে করে নিতে হবে এইভাবে দেখে মন ষোলো গুণ মাইনাস এক তাহলে যা ছিল তাই লিখলাম ফোর গুণ মাইনাস ওয়ান যা ছিল তাই তো লিখলাম लिखल स्कोर लिखे दिल चौष्टि गुण माइनस वन समान समान माइनस 
এবার বলো কোথায় বুঝতে পারো না সেই জায়গাটা ফোকাস করে দিন ইমন এই যে হাসিফ দেখাই মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান আর এই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কতবার দুইবার না একবার আর একবার দুইবার আমি একবারে দুইবার পাওয়ারে লিখে দিয়েছি তো তোমরা তো জানো এটা আর এটা কেটে যায় তাহলে মাইনাস এক টাকাই থাকে আর এটা তো আট আটা চৌষট্টি ধনাত্মকটা একসাথে গুণ করে লেখা যায় বুঝতে পারছো নাকি আর একটা দিব এ নিয়ে অঙ্ক করতে ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল বাস্তবে সম্ভব নয় যেখানে ঋণাত্মক সেখানে নয় এক কে নয় করে মাইনাস ওয়ান করে ফেলবে গুণ বলো সাইমা সুলতানা বুঝতে পারছো এটা কেটে গেলে এখানে মাইনাস ওয়ান থাকছে মাইনাস সিক্স বলো আকাশ সর্দার আকাশকে দেখলাম আচ্ছা সাগর ভাঙ্গির কি অবস্থা বুঝতে পারছো এটা এখন আমি কিন্তু তোমাদের আজকে এই মুহূর্তে শেখাতে চেয়েছি জটিল সংখ্যাটা মূলত তো এই কাল্পনিক সংখ্যা কি পারবে এখন কি মনে হচ্ছে এটা ইজ ইট ক্লিয়ার আর এমনিতেই স্বাভাবিক কোন অঙ্ক যদি পরে জাস্ট একা আসি কত বলতো একাশি কার জুড়া নয় রং একাশি না একাশি গুণ মাইনাস ওয়ান এই যে নয় রং একাশি আর মাইনাস ওয়ান কে যদি আমি সেপারেট করে দিই এটার অর্থ হলো নাইন গুণ আই এটার উত্তর হলো নাইন আই তাহলে কি সূত্র শিখলাম আমরা সূত্র শিখলাম কাল্পনিক সংখ্যার সাংকেতিক রূপ জানলাম আই আর আই এর সূত্র কি স্কোয়ার রুট মাইনাস ওয়ান যেখানেই মাইনাস ওয়ান আছে আমি ইচ্ছা করলে আয় লিখতে পারবো তো আমরা ইচ্ছা করলে তোমরা হয়তো ভাবছো স্যার এটা কেন আয় লিখছেন না এই আর এই দুটো মিলে তো আয় আর আয় গুণ করলে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার মানে হলো মাইনাস ওয়ান তো সেটা না করে আমি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দুইবার লিখে কাটাকাটি করে মাইনাস ওয়ানটা স্থির রেখেছি একই কথা একটু ধারণা দিলাম অঙ্কগুলো আবার শেখাতে হবে সুন্দর করে সবাইকে নিয়ে শেখাতে চাচ্ছি জটিল সংখ্যা দেখো পরীক্ষা পড়েছে জটিল সংখ্যার আকারটি লেখো স্ক্রিনে কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ পাঁচ নাম্বার অসংখ্য বার পড়েছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্স সব ডিপার্টমেন্টে আহ তো ওখানে স্পষ্ট করে উত্তর লেখা আছে জটিল সংখ্যার আকার হলো এ প্লাস আই বি জটিল সংখ্যার কাকে বলে বাস্তব সংখ্যা প্লাস বাস্তব ও কাল্পনিক সংখ্যার সমন্বিত রূপকে জটিল সংখ্যা বলে আমি আবারও বলছি সাপোজ দুই একটি বাস্তব সংখ্যা প্লাস তিনও একটি বাস্তব সংখ্যা এবং কাল্পনিক সংখ্যা দেখো বাস্তব সংখ্যা প্লাস বাস্তব ও কাল্পনিক সংখ্যার সমষ্টিকে একত্রে জটিল সংখ্যা বল তাহলে জটিল সংখ্যা কোনটাকে বলে বলে তো পরীক্ষা পড়েছে জটিল সংখ্যার একটি উদাহরণ দেও তখন সাপোজ একজন ছাত্র লিখেছে স্যার জটিল সংখ্যা যেমন পাঁচ একটি বাস্তব সংখ্যা প্লাস ছয় একটি বাস্তব সংখ্যা তার সাথে কাল্পনিক সংখ্যা লিখে দিলে এটাই তো জটিল সংখ্যা হ্যাঁ এটাই উক্ত জটিল সংখ্যা আবার যদি বলে জটিল সংখ্যার আকার লেখো তখন পাঁচ ছয় না লিখে আমরা চলক লিখে দিতে পারি এ হলো বাস্তব সংখ্যা প্লাস বি বাস্তব সংখ্যা আয় হলো কাল্পনিক সংখ্যা জটিল সংখ্যার আকার লিখো আমরা লিখব এ প্লাস বি আই ব্যাখ্যা লিখব যেখানে এ ও বি বাস্তব সংখ্যা এবং আয় হলো কাল্পনিক সংখ্যা লিখা আছে খেয়াল করেছো এই যে জটিল সংখ্যার আকার হবে এ প্লাস আই বি আই বি বা বি আই একই কথা ঠিক আছে বহুত রাইট অ্যাপ্রোচ এ প্লাস আই বি যেখানে এ আর বি বাস্তব সংখ্যা আই হলো কাল্পনিক সংখ্যা এবার তাহলে জটিল সংখ্যা বলো জটিল সংখ্যার একটি উদাহরণ যদি লিখতে বলে কি লিখবে তুমি হাসিফ এই দেখো লাস্ট একটি প্রশ্ন খেয়াল করো জটিল সংখ্যার একটি উদাহরণ দাও তো যেটা বয়ে থাকবে সেটাই দিতে হবে এমন কোন কথা আছে জটিল সংখ্যা কাকে বলে বলো দেখি সাগর ভাঙ্গি বাপি চৌধুরী কে বলতে পারবে 
বাস্তব সংখ্যা প্লাস কাল্পনিক ও বাস্তব সংখ্যার সমষ্টিকে বা একত্রে জটিল সংখ্যা বলে জটিল সংখ্যার একটি উদাহরণ দাও তো তুমি সংখ্যা লেখো সাপোজ দুই একটি বাস্তব সংখ্যা আই হলো কাল্পনিক সংখ্যা তিন একটি বাস্তব সংখ্যা তাহলে জটিল সংখ্যার উদাহরণ হয়ে গেল ইজ ইট ক্লিয়ার বিষয়টা বুঝতে পারছো কিনা সবাই মেজবা সাদিক আচ্ছা মাহবু আক্তার আখি তোমাদের ক্লাস রাত নয়টাই দিয়েছে আজকে শিডিউল ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি তোমাদের আর একটি অঙ্ক শেখাতে চাচ্ছি দেখো এখানে এই প্রশ্ন উত্তর বলো দেখি এখন ইমন এই কাল্পনিক সংখ্যা সাংকেতিক প্রতীক কি কাল্পনিক সংখ্যার প্রতীক কি এটা লিখলে হবে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ আই দিলেও হবে না স্যার আই দিতে হবে লিখতে হবে কাল্পনিক সংখ্যার সাংকেতিক রূপ বা প্রতীক হলো আই লেখার পরে লিখবে যেখানে আই সমান সমান স্কোয়ার রুট মাইনাস ওয়ান এটুকু লিখতে হবে সম্পূর্ণ রূপ ক্লিয়ার আচ্ছা তো এটি বুঝতে পারছো সবাই আর এগুলো আমি শেখাবো এখন দেখো অনেক সহজ প্রশ্ন আছে আমি সরাসরি আজকে প্রথম দিন কঠিন দিকে কঠিনের দিকে মুখ করেছি কারণ আমি তোমাদেরকে এই কঠিন প্রশ্ন এখানে জটিল সংখ্যার মডুল আস বের করা এটা অনেকে পারে না এটা শেখানো আজকে উদ্দেশ্য ছিল আমার একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি পরের দিন আর একটু ধারণা দিয়ে তাহলে কোশ্চেন নাম্বার নাইন এর উত্তর করতে হবে কে পারবে তোমাদের মধ্যে জটিল সংখ্যার মডুল আস নির্ণয় করো নাম শুনেছো আগে কখনো সায়েন্সের কেউ থাকলে অল্প অল্প শুনে থাকতে পারে লেখো সূত্র লিখে রাখো জটিল সংখ্যার মডুল আস নির্ণয় টাইটেল উপরে লেখো জটিল সংখ্যার মডুল আস নির্ণয় জটিল সংখ্যার মডুল আস নির্ণয় আমরা জানি একটা সূত্র লিখতে হবে ওইখানে আমরা জানি মডুলাস সাধারণত মডুলাসকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় কোন কোন রাইটার জেড দ্বারা প্রকাশ করে মডুলাস আর ইকুয়াল টু রুট অফ হর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মডুলাসের সূত্রটা খেয়াল করো সবাই তাহলে কোশ্চেন নাম্বার নাইন এর উত্তর করছি আমরা মডুলাস আর ইকুয়াল টু দেখো সাপোজ যেমন দেখো বিজনেস মাথে আরেকটি প্রশ্ন পড়েছে ফোর প্লাস থ্রি আই এটি কোন সংখ্যা বলো স্বাভাবিক নাকি জটিল সংখ্যা কারণ স্বাভাবিক সংখ্যা প্লাস কাল্পনিক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টিকে এক একত্রে জটিল সংখ্যা বলে তো ফোর প্লাস থ্রি আই এর মডুলাস নির্ণয় কর পরীক্ষায় পড়েছে এই জটিল সংখ্যার মডুলাস বের কর একটু খেয়াল করো প্রথমটা এক্স অলকের মান এখানে এক্স ইকুয়াল টু ফোর আর ওয়াই ইকুয়াল টু मान कत वाइर मान कत তো এটা আগে ক্যালকুলেশন করে দেখায় তাহলে সহজ হবে ফোর প্লাস থ্রি আই এই জটিল সংখ্যার মডুল আস বের কর তাহলে এখানে দেখো এক্স এর মান হলো প্রথমটা ফোর সূত্রের স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এর মান হলো থ্রি বলো প্লাস থ্রি নাকি মাইনাস থ্রি মন মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি এখানে কি আছে ও সরি প্লাস চারি সারি ষোলো প্লাস তিন তিরিককে নয় ষোলো অন্যায় যোগ করলে কত হয় लिखे थ्री 
জটিল সংখ্যা আই কাল্পনিক সংখ্যা সহক কত থ্রি প্লাস থ্রি তাহলে আয়ের মান হলো প্লাস এই প্লাস থ্রি লিখতে হবে ওয়ের মান আয়ের সহকটাকে লিখতে হবে আবার বোঝার চেষ্টা করো দেখো এই যে প্রশ্নটা দেখো যেটা কোশ্চেন নাম্বার নাইন আস ওয়ান প্লাস আই তাহলে এখানে এক্স এর মান হলো ওয়ান এবার ওয়াইয়ের মান কত আয়ের সহককে ওয়াইয়ের মান বলা হয় এখানে আয়ের কোনো সহক যদি না থাকে তখন কত ধরবো ওয়ান কিন্তু প্লাস ওয়ান নাকি মাইনাস ওয়ান এই যে লেখা আছে এখানে कल्पनिक आयर सहक के वाई बला आयर सहक তুমি বলো আই কতবার আছে ওখানে কিছু উল্লেখ নেই মানে একবার আছে ঠিক বুঝতে পারছো হাসি তাহলে এক কে স্কোয়ার করলে এক এক কে স্কোয়ার করলে এক এক আর এক কত দুই উত্তর কত আছে ওখানে কোশ্চেন নাম্বার নাই উত্তর লেখা আছে √2 স্যার আমি একটু ক্লাসে ঢুকতে লেট করে ফেলেছি স্যার এই ভিডিওটাকে আপলোড করবেন পরে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু পরেই আপলোড করে দিচ্ছি